first message. There are no other eyes who can explain me how to reach the world. The second short message I want to express is to understand that today we need to confront the pictures of the world. Our brain is able on the same moment to see very different layers of uh, pictures and therefore I used the pixels or the depixelation as to try to understand the abstract. I need, I need in my brain to use the abstract capacity that who I have as a human being, who everybody has in a human being, to reach with the world. Questa di Thomas Hirschhorn è una mostra eh, che fa molto pensare, molto riflettere perché ci obbliga a interrogarci su ciò che vediamo nel mondo digitale, nel mondo dei pixel e ci obbliga a interrogarci su come vediamo il dolore, la morte. Thomas Hirschhorn è un artista che lavora molto sulla questione della tensione entro la creazione artistica e la realtà politica, specialmente come il modello di percezione cambia la nostra maniera di pensare al mondo attraverso un linguaggio di arte contemporanea. All'interno di questa galleria ci sono 118 collage realizzati tra il 2015 e il 2017 che sono inseriti in un disegno completamente unitario dell'artista. Quello che vediamo dentro la mostra quindi non è una singola opera, è esattamente una palestra dell'occhio. A volte in questi collage ci possono essere delle immagini che potrebbero turbare qualche occhio. L'occhio quindi tende a spostarsi sul colore che è accanto, ma si trova su un colore che percepisce come pericoloso, proprio perché è al limite della sua percezione. The purple line is also in the theory of color, the virtual space between the completely saturated violet and the completely saturated red. We can imagine there are other colors, but we cannot see them. So this is the edge of this color or non-color. Da qualche anno le immagini che vediamo in questa mostra non sono più su internet. Non sappiamo esattamente chi le ha tolte e secondo quale criterio. Sappiamo che c'è un algoritmo che blocca i contenuti cosiddetti sensibili. Questa parola è strana perché non esiste un contenuto sensibile in sé. Esiste la sensibilità di ognuno e di ogni occhio. Il nostro occhio non è uno strumento imparziale. Quello che vediamo dipende dalla nostra vita, da quello che abbiamo visto precedentemente e da quello che vogliamo vedere perché è un occhio selettivo.